সালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি তোমাদের দোহায় ভালো আছি আজকে আমি পদার্থবিদ্যা বিভাগের সম্মান প্রথমবর্ষে পদার্থের ধর্ম তরঙ্গ স্পন্দন বিষয়ের পৃষ্ঠটান তথা তৃতীয় অধ্যায় থেকে দু একটি নতুন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আজকের প্রথম টপিক্স হচ্ছে ঝুরিনের সূত্র প্রিয় শিক্ষার্থী অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স দেখো ঝুরিন বলছিলেন যে কৌশিক মলের মধ্যে দিয়ে উত্থাপিত তরল স্তম্ভ স্তম্ভের উচ্চতা অর্থাৎ কৌশিক মলের মধ্যে দিয়ে যে তরল কি হয় উপরে উঠে উঠে আসে সেই তরলের স্তম্ভের উচ্চতা নলের পেশাতে পেশান হয় আবার বলতেছি কৈশিক নলের মধ্যে উত্থাপিত তরলের স্তম্ভের উচ্চতা তরল স্তম্ভের উচ্চতা নলের পেশাতে পেশান হয় আমরা সেটা প্রমাণ করব আমরা তরল এই যে এরকম তরল এখানে যদি আমরা तरल लिखते निर्दिष्ट तरल लिखते सूत्र बुजते प्रिय शिक्षार्थी क्यूंकर पद्धति समतल आकार धारण 
করে সমতলাকার ধারণ করে মানে হচ্ছে উপরের দিকে উপরের তলে বা নিচের তলগুলি সমতল হয় এবং পার্শ্বতলগুলি কি হয় বক্রতল হয় আমরা পাঁচ পাত্রের উপর একটি পারত ফোটা রাখলাম এই পারত ফোটার প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল যে কোনো উপরিতলে উপরিতল পর্যন্ত কাজতল থেকে যে কোনো উপরিতল পর্যন্ত অর্থাৎ যে কোনো একটা বিন্দুতে পারত ফুটা বা পারত কণাটির বা পারতটির প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল কি হতে পারে সর্বোচ্চ হতে পারে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখানে একটি এফ বি ই এফ বা পি বি ই জে বা এল এ এফ কে বা এফ আই প্রস্তেদ বিশিষ্ট আর কি পারত পারদের অংশ কল্পনা করলাম এই প্রস্তেদগুলি কাজ পাত্রের সাথে কি অবস্থায় আছে অবিলম্ব আকার বা উলম্ব আকার আছে দেখো এখানে শিক্ষার্থী আই জে সি ডি আই জে সি ডি সমতলতা মনে করলাম পারত সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল उच्चता ই পর্যন্ত দূর থেকে ক্যাপিটাল ই এইচ দলাম এবং এখান থেকে একটু পর্যন্ত দূর থেকে আমরা স্মল এইচ দিলাম এই যে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রবল যেখানে আছে সেই পর্যন্ত দূর থেকে আমরা কি মনে করলাম স্মল এইচ মনে করলাম দেখো আই জে সি ডি তলের উপর সাম্য অবস্থা বিরাজমান আই জে সি ডি তলের উপর কি অবস্থা বিরাজমান থাকে সাম্য অবস্থায় বিরাজমান থাকে দেখো এক নাম্বার পৃষ্ঠটানের কারণে একটি বল দেখো পৃষ্ঠটানের কারণে একটি বল যদি তাহলে কারণে একটি চাপ क्षेत्र क्षेत्र দেখো আমরা কত সমীকরণ দিলাম আমরা কত সমীকরণে বড় সমান পাইছিলাম 
প্রথম সমীকরণে বলসমান প্রথম ক্ষেত্রে আমরা বলসমান পেয়েছিলাম কি ডি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ বি সি ডি তার উপর পিএসের বল পাইছি হাফ এইচ স্কয়ার রো জি ডি দেখো পিএস এর ক্ষেত্রে সাম্য অবস্থায় এই দুই ধরনের বল পরস্পর সমান হয় সাম্য অবস্থায় এই দুই ধরনের বল পরস্পর কি হয় সমান হয় যদি সাম্য অবস্থায় এই দুই ধরনের বল পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় টি ডি সমান এ হাফ এইচ স্কয়ার রো জি ডি দেখো ডি ডি চলে যাবে কি কি চলে যাবে যদি ডি ডি চলে যায় তাহলে বাকি থাকবে টি সমান হাফ এইচ স্কয়ার রো জি এটাকে আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিই এটাই কত নম্বর সমীকরণ দিলাম তিন নম্বর সমীকরণ দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখন প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যদি আমি এ বি সি ডি এর পরিবর্তে এ বি ই এফ পুরো কল্পনা কল্পনা করি পুরো প্রস্তাবটা কল্পনা করি দেখো এ বি সি ডি প্রস্তাবের পরিবর্তে যদি এ বি ই এফ পুরো প্রস্তাবটি কল্পনা করি এবং কে বিন্দুতে যদি কে বিন্দুতে যদি পৃষ্ঠটান কে এম বরাবর হয় কে বিন্দুতে যদি পৃষ্ঠটান যদি কি বরাবর হয় কে এম বরাবর হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কে বিন্দুতে দেখো কে বিন্দুতে পৃষ্ঠটানের আনুভূমিক উপাংশ क्षेत्र क्रियाशील मान हमारी समीकरण क्रियाशील समान लिखते देखो देखो 
আমি একটু আর আর একটু এখান থেকে বলি লিখতে আছে 1 প্লাস কজ আর কজ সমান আর h স্কয়ার বাই h স্কয়ার এটা বাকি থাকবে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে কজ আর কজ সমান আমরা লিখতে পারি h স্কয়ার বাই h স্কয়ার মাইনাস 1 h স্কয়ার বাই h স্কয়ার মাইনাস 1 দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আলফা সমান দেখো এই মান থেকে আমরা লিখতে পারি থিটা প্লাস আলফা সমান ফাই 180 বা ফাই সমান থিটা প্লাস আলফা তাহলে থিটা সমান আমরা এখানে পাবো ফাই মাইনাস আলফা ফাই মাইনাস আলফা দেখো এখানে ক্যাপিটাল এইচ এবং স্মল এইচ এর মান যদি আমরা জানি ক্যাপিটাল এইচ এবং স্মল এইচ এর মান যদি আমরা জানি তাহলে টি এর মান এবং থিটা এর মান স্পর্শকম থিটা স্পর্শকম থিটা এবং টি এর মান আমরা খুব সহজেই কি করতে পারবো বের করতে পারবো স্পর্শকম টি এবং স্পর্শকম টি স্পর্শকম থিটা এবং তারপর কি পৃষ্ঠটান টি খুব সহজে বের করতে পারবো এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী থিটা এর মান যদি আমরা ছয় আমরা সমীকরণে বসাই থিটা এর মান যদি কত আমরা সমীকরণে বসাই অর্থাৎ এই সমীকরণে আমরা থিটা এর থিটা এর মান বের করতে পারবো এই সমীকরণে আমরা থিটা এর মান বের করতে পারবো এবং এই থিটা এর মান যদি আমরা কোথায় বসাই ছয় আমরা সমীকরণে বসাই তাহলে আমরা পাবো t a a² ρ2 1 কাইন্ডলি টু দেখবা cos π cos t थीटा समान আমরা কি পাবো थीटा समान যদি আলফা মাইনাস ফাই মাইনাস আলফা হয় তাহলে আলফা সমান আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো ফাই মাইনাস थीटा তাহলে আমরা এখানে এখান থেকে লিখতে পারি ফাই মাইনাস थीटा প্রিয় শিক্ষার্থী একটু কাইন্ডলি মনোযোগ দিয়ে দেখবা আর তাহলে আমরা t সমান পাচ্ছি h স্কয়ার ρ z ভাই 2 ইনটু 1 প্লাস cos ফাই মাইনাস थीटा cos ফাই মাইনাস थीटा দেখো আমরা জানি যে আমরা জানি যে cos 180 ডিগ্রি মাইনাস थीटा সমান মাইনাস cos cos 180 ডিগ্রি মাইনাস थीटा সমান কি থিটা মাইনাস cos थीटा তাহলে 2 ইনটু 1 মাইনাস cos थीटा এই সমীকরণ প্রয়োগ করে এই সমীকরণ ব্যবহার করে এই সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা কুইন্টের পদ্ধতিতে পারদের পৃষ্ঠতা নির্ণয় করতে পারি এবং এখান থেকে স্পর্শকণ थीटा এর মান নির্ণয় করতে পারি আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কিভাবে কুইন্টের পদ্ধতি প্রয়োগ করে পারদের পৃষ্ঠতা নির্ণয় করতে হয় সেটা বুঝতে পারছো আজকে এই পর্যন্ত ভালো দেখো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ